नमस्कार मैं हूँ निवेदिता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व कुछ ऐसा है कि जब से वो अमेरिकी दौरे पर गए हैं तब से और किसी बात की कोई चर्चा ही नहीं हो रही भारत अमेरिका पाकिस्तान हर देश के मीडिया में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही नाम चमक रहा है और पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे को हर एक बारीकी से परखा जा रहा है अब जैसे भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच की द्विपक्षीय वार्ता के दौरान इन दोनों नेताओं के बीच में एक कोक की बोतल रखी थी मीडिया का जब इस कोक की बोतल पर ध्यान गया तो सवाल तो होना ही था सवाल उठा कि मोदी और ट्रंप के बीच में कोक की बोतल क्यों रखी गई तो इस सवाल पर पीएमओ का जवाब आया पीएमओ ने स्पष्टीकरण दिया और कहा कि यह बैठक अमेरिका की तरफ से आयोजित की गई थी बैठक की पूरी व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी अधिकारियों ने की थी और क्योंकि ट्रंप को कोक पसंद है और वो नियमित तौर पर कोक पीते हैं तो इसीलिए अमेरिकी रक्ष ने उस कोक की बोतल को रखा था इस पर सोशल मीडिया यूजर्स ने ट्वीट करके मजे ले लिए हैं शोएब डेनियल के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री पर कोका कोला पीने के लगे आरोपों को भारत के राज्य प्रसारकों ने झूठा करार दिया है जबकि कोक तो ट्रंप का था जो कि रेगुलर कोक ड्रिंकर हैं। ऋषभ गुप्ता ने पूछा कोका कोला या ट्रंप साहब दोनों नेताओं की मुलाकात के बीच कोक ने सभी का आकर्षण अपनी तरफ खींच लिया नेतेलाई पोटे ने तो पीएम मोदी को कोका कोला का नया ब्रांड एम्बेसडर ही बता दिया साजिशन अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से कोक की बोतल को रखा गया क्योंकि मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं लेकिन ट्रंप के लिए मोदी एक किंग है ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया है कहा है कि भारत और अमेरिका तेजी से आगे बढ़ रहे हैं हमारी दोस्ती और मजबूत होगी इसके अलावा ये बात तो सभी को पता है कि ये पीएम मोदी का ही व्यवहार है जिसकी वजह से ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम में पीएम मोदी को 50,000 लोगों को संबोधित करना था और उस दौरान पूरे समय ट्रंप मोदी के साथ ही रहे क्योंकि इससे पहले ये कभी भी नहीं हुआ तो ये पल हर लिहाज से पीएम मोदी और भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे बता दें कि साल 1955 में ट्रंप ने पिज्जा हट का एक विज्ञापन किया था और पिज्जा को सही तरह से खाने का तरीका बताया था तभी से ट्रंप को पिज्जा विद डाइट को काफी पसंद है ट्रंप ने तो एक बार मजाकिया तौर पर ट्वीट भी किया था कि अभी तक आपने किसी पतले इंसान को डाइट कोक पीते देखा है कोक के अलावा ट्रंप को मैकडोनल्ड्स का बर्गर बेहद पसंद है साथ ही 2016 में चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप की प्लेट में केएफसी का फ्राइड चिकन देखा गया था ट्रंप को आलू के चिप्स सी फूड और चेरी वेनिला आइसक्रीम भी बेहद पसंद है तो अगर ट्रंप जंक फूड खाने के इतने शौकीन हैं, तो अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से मोदी और ट्रंप के बीच में रखी कोक की बोतल बहुत आम सी बात है और पिछले कुछ दिन पहले को दो दिन पहले हम आप आपके साथ सेटिंग में मिले थे यहाँ पे उनसठ हज़ार लोग वहाँ पे थे आपके साथ बहुत रूप से और आज बहुत सी बातें हमें यहाँ पर विचार कर रही हैं मुख्य तौर पे व्यापार की बातें होंगी और साथ ही कश्मीर के बारे में भी बातें होंगी और बहुत सी बातें हैं जिन पर हम बात करेंगे और मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत और अमेरिका के संबंध इसमें सबसे ज़्यादा प्रगाड़ है सबसे ज़्यादा मजबूत है मैं राष्ट्रपति ट्रंप का बहुत आभारी हूँ स्वयं स्वयं समय निकाल करके आए काफी समय दिया और अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए ये बहुत ही गर्व का अवसर था और मैं इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं हमारी नई सरकार बनने के बाद अभी चार महीने भी नहीं हुए हैं लेकिन मुझे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ तीन बार मिलकर के अनेक विषयों पर बातचीत करने का अवसर मिला है दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इसके बीच इस प्रकार की निकटता सहजता और लगातार एंगेजमेंट ये लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाले विश्व के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है भारत अमेरिका बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं और मूल्यों के आधार पर हमारी मित्रता हमेशा आगे बढ़ती चली जा रही है जहां तक ट्रेड का सवाल है मुझे खुशी है कि मैं जब परसों ह्यूस्टन में था तो हमारे पेट्रोनेट ने वहां पर 2.5 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट के साथ एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का एम किया है और उसका परिणाम ये होगा कि आने वाले कुछ दशक में 
करीब सिक्सटी बिलियन डॉलर का ट्रेड और करीब पचास हजार लोगों के लिए जॉब तो अपने आप में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव भारत ने लिया है राष्ट्रपति ट्रंप मेरे तो मित्र है ही है लेकिन भारत के बहुत एक अच्छे मित्र के रूप में आज भारत और अमेरिका बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और मैं राष्ट्रपति ट्रंप का फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय ग्रैटिट्यूड टू प्रेसिडेंट ट्रंप दैट ही वाज विद मी इन ह्यूस्टन डे बिफोर येस्टरडे ही टुक आउट टाइम फ्रॉम हिज बिजी शेड्यूल टू गो टू ह्यूस्टन एंड ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद अस एंड आई थिंक फॉर द इंडियन कम्युनिटी पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन इन द यूनाइटेड स्टेट्स दिस वाज अ लोकेशन ऑफ ग्रेट प्राइड एंड फॉर दिस वंस अगेन लेट मी थैंक प्रेसिडेंट ट्रंप from the bottom of my heart uh, after the formation of uh, the new government we haven't even completed 4 months but during this period of time i've had the occasion to uh, meet president trump three times now and we've had uh, very uh, detailed and fruitful discussions on many issues uh, in the world between the oldest and the largest democracy this kind of nearness uh, these relationship of ease and this continuous engagement i think uh, countries coming together which uh, believe in democratic values i think that's a very good sign for the world uh, for uh, india and the united states uh, not only are we very close friends but this is a friendship that is based on values and uh, this will continue to uh, strengthen in the times to come as far as trade is concerned i'm very happy that uh, day before yesterday in houston Uh, in uh, my presence there was an agreement signed by the indian company petronet for a uh, amount of 2.5 billion dollars which uh, is the amount of investment that the indian company is going to do in the energy sector and this will mean that in the years to come in the decades to come this will result in trade of uh, an amount of 60 billion dollars and create 50000 jobs which i think is a very big initiative taken by india president trump is definitely my friend but he is also a friend of india and uh, relations between india and the united states are proceeding at a very uh, good and fast pace once again let me thank president trump thank you Mr President you mentioned uh, President Trump you've mentioned trade uh, you and uh, Prime Minister Modi had during the Houston event said that you know the art of the deal can we expect something as a on a trade deal uh, in, in talks today uh, or what the US and India can do together to boost trade ties going forward well, I think very soon we're doing very well and Bob Lighthizer who's right here was negotiating with India and their very capable representatives and I think uh, very soon we'll have a trade deal Uh, we'll have the larger deal down the road a little bit but we will have a trade deal very soon mr president you said 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 Uh, posing the threat to democracies like the US and India even the business interests suffer because of continuing terrorism well i had a very good meeting with prime minister khan uh, it was a long meeting and we discussed a lot and i think he'd like to see something happen that would be very fruitful very peaceful and i think that will happen ultimately i really believe that these two great gentlemen will get together and work something uh, i also uh, you know you, you mentioned pakistan but iran would have to be at the top of the list because if you look at terrorist states that's been the number one for a long time but i really believe that prime minister modi and prime minister khan they get along they will get along when they get to know each other and i think a lot of good things will come from that meeting oh president, president, president Trump, you this is the most spectacular back of pakistani prime minister imran khan admitted that 40 30 40 thousand of uh, terrorists are still in pakistan and yesterday at a uh, think tank event he again admitted that uh, pakistan army and isi trained al qaeda separately there are reports that thousand of 
uh, terrorists are ready to enter uh, to infiltrate into India. Uh, in this backdrop, what do you would like to give message to Pakistan? Well, I mean, the message is not for me to give; it's for uh, Prime Minister Modi to give, and I think he gave that loud and clear on the other day when we were together. He gave a pretty loud message. And I'm sure he'll be able to handle that situation. Yes, President, President Trump, this is the spectacular show you had with Prime Minister Modi in Houston. Uh, what is the significance of this event for India-U.S. relations uh, and your personal chemistry with, uh, with Prime Minister Well, Modi. my personal Thank chemistry you. is as good as it can get. I have great respect. I, I have great admiration. And I really like him. That's another thing. And he's a great gentleman and a great leader. And I remember India before, now not intimately, but I remember India before, and it was very torn. It was a lot of dissension, a lot of fighting, and he brought it all together. Uh, like a father would bring it together. And maybe he's the father of India. We'll call him the father of India. I think that's not so bad. But he brought things together, and you don't hear that anymore. So uh, I think he's done a fantastic job. But I think that what the event showed is how much I like uh, the country of India and, I, and how much I like your prime minister.